என்னங்க கொஞ்சம் காபி சாப்பிடுறீங்களா இல்ல டீ போட்டு தட்டுமா எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் அமைதியா இரு அம்மா யார்பா பேசாத வெளியில வா சொல்றேன் ஆ சரிங்கமா ஏமா நேத்து நைட் கார் ஸ்டார்ட் பண்ணா மெதுவா பேச மெதுவா ஹயர் ஆகுற மாதிரி ரெடி பண்ண சொன்னீங்க நானும் அதே மாதிரி செஞ்சிட்டேன் இப்ப சேரி சார் என்ன கூப்டு நம்ம கார் ரிペア பண்ணனும் சொல்றாரு நானும் வந்துட்டேன் என்னமா இதெல்லாம் எல்லா இந்த குடும்பத்தோட நல்லதுக்கு தான் இத பாருங்க இந்த விஷயம் வெளியில யாருக்கும் தெரிய கூடாது நான் சொன்னபடி பணத்தை கொண்டு வந்து தரேன் நீங்க வண்டிய ரெடி பண்ணுங்க சரிமா இப்ப பாருங்க ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நல்லா <laughs> 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 
உடம்பு இப்ப எப்படி இருக்கு பரவாயில்லைங்களா இப்ப உட்காருங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டுமா இல்ல உட்காருங்க உட்காருங்க வெறும் பேச்சு மட்டும் இல்ல அப்படியே உங்ககிட்ட ஒரு உதவியும் கேட்டுட்டு போலான்னு வந்தேன் என்ன எங்க கிட்ட உதவியா ஏமா நாங்க இப்ப இருக்கிற நிலைமையில உங்களுக்கு எப்படி உதவி பண்ண முடியும் முடியும் கண்டிப்பா முடியும் முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க என் சூழ்நிலையை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உதவியை செய்யணும் அப்படி செஞ்சாதான் என் பொண்ணு அர்ச்சனோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இதை தவிர வேற எதுவும் என்ன வித்தியாசமா எடுத்துக்காதீங்க அத்தை ஏன் அத்தை தயங்குறீங்க நந்தினியும் படிச்ச பொண்ணு தான் சாரும் பக்குவமானவர் தான் சொல்ல வந்தது தயங்காம சொல்லுங்க அத்தை எதுக்கு தயங்குறீங்க எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க ஆரம்பத்துல இருந்து நான் நந்தினி கிட்ட வெறுப்பாவும் வேண்டாதவளாவும் தான் நடந்துகிட்டேன் ஆமா அதெல்லாம் நந்தினி வீட்டில் வந்து சொல்லி அழுதுருக்கா அதை கேட்டு எனக்கும் ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு ஏன்னா இது வரைக்கும் எந்த இடத்துலையும் யாரும் என் பொண்ணை பற்றி எந்த குறையும் சொன்னது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் மட்டும் எதுக்காக நந்தினி மேலே வெறுப்பாக இருக்கீங்கன்ற குழப்பம் எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு வேறு எந்த காரணமும் இல்லைங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு அர்ச்சனா ஜாதகத்தை எங்கள் குடும்ப ஜோசியர்கிட்ட காட்டினேன் அவர் சொன்ன விஷயத்த கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இப்படிலாம் நடந்துக்க ஆரம்பித்தேன் என்ன சொல்கிறீங்க ஜோசியர் அப்படி என்ன சொன்னார் என் பொண்ணு அர்ச்சனா யோகத்தால் தான் என் மாப்பிள்ளைக்கு காரு பங்களா வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் வருமா அப்படி வசதி வாய்ப்பு வர நேரத்தில் என் பொண்ணுக்கு என் மாப்பிள்ள கூட சேர்ந்து அது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற யோகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு என்னம்மா இப்படி சொல்றீங்க கேட்ட நீங்களே இப்படி பதறீங்க பெத்தவனா எப்படி பதறி போயிருப்ப என் பொண்ணு அந்த வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சேர்ந்து அனுபவிக்காம போறதுக்கு ஒரு பொண்ணு தான் இடைஞ்செல்லாம் வருவாளா அதுவும் அவ என் மாப்பிள்ளைக்கு துணையா இருப்பான்னு சொன்னதை கேட்டதுல இருந்து நான் சரியா தூங்கவே இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லைங்க உங்க மகன் நந்தினி என் மாப்பிள்ள கூட வந்து சேர்ந்ததுல இருந்து எனக்கு நிம்மதியா போயிடுச்சுங்க நீங்களும் நல்லவர் தான் நந்தினியும் நல்ல பொண்ணு தான் நல்ல குடும்பம்தான் இன்னும் சொல்ல போனா எங்க மாப்பிள்ள வாழ்க்கையில இந்த அளவுக்கு முன்னேறி வந்திருக்காருனா அதுக்கு ஒரே காரணம் நந்தினி தான் என் மாப்பிள்ள மட்டும் இல்லை நந்தினி செஞ்ச இந்த உதவிய எங்க குடும்பத்தில் இருக்க யாரும் மறக்க மாட்டோம் ஜோசியக்காரர் இப்படி ஒரு விஷயத்த சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு பொண்ணு பெத்தவளா என் நிலைமையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வசதி வாய்ப்புகள் வரும்போது என் மக என் மாப்பிள்ள கூட சேர்ந்து இருக்க மாட்டான்னா அப்ப வேற யார் என் மாப்பிள்ள கூட சேர்ந்து இருப்பாங்க உங்க பொண்ணு தானேங்க என்னம்மா பேசுறீங்க என் பொண்ணை பத்தி தப்பா பேசுறீங்களா ஐயோ தயவு செஞ்சு கோவப்படாதீங்க ஊருக்கு போன இடத்துல நந்தினியும் எங்க மாப்பிள்ளையும் வச்சு தப்பா பேசுனதுனால தானே உங்க மகளுக்கு நடக்க இருந்த நல்லது நடக்காம போயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஜோசியர் சொன்னது எங்க நடந்துருமோன்னு நான் பயப்படுறதுலயும் நியாயம் இருக்கு இல்லைங்க தயவு செஞ்சு என் சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கங்க இது சொல்றதுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் வீடு தேடி வந்தீங்களா தயவு செஞ்சு போங்க நந்தினி உங்க அப்பா கோவப்படுறதுல நியாயம் இருக்கு யாரா இருந்தாலும் பொண்ணை பத்தி தப்பா பேசுனா கோவப்படதான் செய்வாங்க ஆனா நான் பயப்படுறதுலயும் அதுல இருக்க நியாயத்தையும் தயவு செஞ்சு நீயாவது புரிஞ்சுக்கம்மா 
உங்ககிட்ட நான் வெறுப்பா நடந்துகிட்ட நீயா மாப்பிள்ளைய விட்டு போயிட மாட்டியானுதான் நான் அப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்ட நந்தினி நானே இப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து குணமாகி வந்திருக்கேன் இவங்க பேசுற பேச்ச கேட்டா எங்க மறுபடியும் என் உடம்புக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோனு பயமா இருக்கு முதல்ல இவங்களை வெளியே போக சொல்லுமா அப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அவங்க என்னதான் சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம் சொல்லுங்க என் பொண்ணு வாழ்க்கையில யாரும் குறுக்க வந்துடக்கூடாதுன்னு நான் பயப்படுறேன் காலம் பூரா என் மாப்பிள்ள பக்கத்துல என் பொண்ணு மட்டும்தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே நந்தினி ஆமா நந்தினி அத்த கொஞ்ச நாளா ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க செல்வமும் அர்ச்சனாவை விட உனக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அதுவும் இல்லாம ஊருக்கு போன இடத்துல ஒன்னையும் செல்வத்தையும் சேர்த்து வச்சு பழி வந்துருச்சு இந்த விஷயத்த அர்ச்சனா கிட்டயும் செல்வத்துக்கிட்டயும் நாங்க நேரடியா பேச முடியாது அதனாலதான் உன்னை தேடி வந்திருக்கோம் நீ மட்டும் மனசு வச்சேன்னு வச்சுக்கோயே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கிடைச்சிடும் அதனால எங்க அத்தையும் பயம் இல்லாம நிம்மதியா இருப்பாங்க உங்க மனசுல என்ன பத்தி இப்படி ஒரு பயம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இப்ப நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன செஞ்சா அர்ச்சனாவோட வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் உங்க மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அது வந்து என் மாப்பிள்ள கண்ணில் படாம நீ எங்கேயாவது போயிடணும் நீயும் அப்பாவும் இந்த ஊரை விட்டு போயிடணுமா தேவையான பணம் காச ஏதோ ஏன் சக்திக்கு ஏற்ப உனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தர நீ எங்க இருக்கேங்கிற விஷயம் என் மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் தெரியவே கூடாது கொஞ்ச நாளைக்கு வருத்தப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் சமாதானம் ஆயிடுவாங்க என் பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக என் பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை பிச்சை கேக்குறேம்மா நீதான் என் பொண்ணு வாழ்க்கையை காப்பாத்தி கொடுக்கணும்மா தயவு செஞ்சு இந்த ஊரை விட்டு கண் காணாத தூரத்துக்கு போயிடு காலில் வளர விளையாடம்மா என்ன காரியம் பண்றீங்கம்மா என் பொண்ணு வாழ்க்கையை காப்பாத்துறதுக்கு இதை தவிர எனக்கு வேற வழி தெரியல தயவு செஞ்சு இந்த ஊரை விட்டு போறேன்னு சொல்லுமா தயவு செஞ்சு இந்த ஊரை விட்டு போறேன்னு சொல்லுமா எதிராங்க <laughs> 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 இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்னும் நான் உயிரோடு இருக்கணுமா நம்ம யாருக்கு என்னம்மா கடல் பண்ணோம் இதே செல்வத்துக்கு ஆரம்பத்துல தொழில் தொடங்கி பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவன் அவரை வளர்த்து பெரிய ஆள் ஆக்கி விட்டது நீ ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை பார்த்தியா உன்னால வளர்ந்தவங்க வாழ்க்கையில நீயே இடஞ்சலா இருப்ப அதனால நீங்க இந்த ஊரை விட்டே போயிடுங்கன்னு சொல்ற கொடுமைக்கு ஆளாயிட்டு மேம்மா ஆளாயிட்டு மேம்மா